La densité est une grandeur très importante en chimie. Elle nous sert par exemple à prévoir et comprendre la position de différents composés dans un mélange hétérogène, comme par exemple dans le mélange huile et eau. Par définition, la densité notée petit d d'un liquide est le rapport entre la masse volumique du liquide en question et la masse volumique de l'eau. Dans cette relation, les masses volumiques peuvent être exprimées en kg par mètre cube, en g par centimètre cube ou encore en g par millilitre. Ce qui est important, c'est qu'elle soit exprimée dans la même unité, puisque la densité est une grandeur sans unité. Reprenons le cas du mélange hétérogène huile-eau. La densité de l'huile est égale à la masse volumique de l'huile divisée par celle de l'eau, soit 0,92 g par cm3 divisé par 1 g par cm3, puisque la masse volumique de l'eau est égale à 1 g par cm3. On obtient ainsi une densité de 0,92 pour l'huile. Procédons de la même manière pour calculer la densité de l'eau. C'est très simple ici, puisqu'il suffit de diviser la masse volumique de l'eau par elle-même, ce qui donne une densité de 1 pour l'eau. Après comparaison, on remarque que la densité de l'huile est plus faible que celle de l'eau, et c'est la raison pour laquelle l'huile se trouve au-dessus de l'eau. C'est toujours le liquide le moins dense qui se trouve au-dessus. Pour s'assurer que vous avez compris, prenons un exemple bien connu en chimie. On a placé dans une ampoule à décanter deux liquides non miscibles, du dichlorométhane de densité 1,33 et de l'eau. Quelle est la position de chacun de ces liquides La densité du dichlorométhane étant plus grande que celle de l'eau, c'est lui qui sera en bas tandis que l'eau sera au-dessus. Voilà, nous avons terminé cette vidéo sur la densité. A bientôt